ഷഹീദ് പുനൂരെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു വരുമോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഏതാണ് പോയതാണ് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അപേക്ഷിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കിട്ടും ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു റെക്കോർഡർ ആണ് ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടില്ല ഇൻഷാല അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഷെയ്ദിക്കല്ലേ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതെ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ട്രയൽ വേർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ വേർഷൻ തന്നെ നടക്കും ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാത്രമല്ല അത് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനലിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഈ ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിന് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നതാ ഒന്നാണ് ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ നമുക്ക് ഇൻഷാല പിന്നെ ബാൻഡ് ക്യാമ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ ട്രയൽ വേർഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇൻഷാല ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ റിസേൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആയിക്കോട്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കെ ടി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു അടുപ്പിച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ എം പി എൽ അരി കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ജാറങ്കണ്ടി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജമാത്തായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതോടുകൂടി ഒരു വിധം ഐ ടി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും വലൈക്കും സ്ലാം റഹ്മത്തുള്ള അബ്ബാസിഫക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ അപ്പൊ ഓൺ ദി ടൈമിൽ തന്നെ ഇനി മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ടി വി റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി വി ശ്രോതാക്കൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈവുകൾ ചർച്ചകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ടൈമിൽ യൂട്യൂബ് വഴി അപ്ലോഡ് ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിക്രുദ്വാരകളുടെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളുടെ ഒരു സംരംഭം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എസ് ടി വിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ആഴ്ച അപ്ഡേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ടി യുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഐഫോണിലേക്കും അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമ്മുടെ സുനി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഷാല
പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉസ്താന്റെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിൻഡോസ് സെവൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നവരോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഈ അതിന്റെ മൈക്ക് ഇന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഡിയോ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ മൈക്ക് നിങ്ങളെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തൊരു മൈക്ക് ആ മൈക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് എങ്കിൽ ആ മൈക്ക് എനേബിളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല തീം വീവർ തന്നാൽ അതിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദ്യകർത്താക്കൾ ആദ്യക്കുള്ള മാതിരി ഇല്ല ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയണോണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതായാലും ആകാശ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും നമ്മെ കുറിച്ചോളം ഇപ്പോ നിറനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമുണ്ട് ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമുണ്ട് ഇന്നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നിക്കറും ഷർട്ടും നിക്കറും ഷർട്ടും യൂണിഫോം ആക്കാൻ ഉത്തരവ് സർക്കാർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മാന്യമായ വേഷത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിക്കറും ഷർട്ടും മാത്രം ഡ്രസ്സാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആരുടെയൊക്കെ ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ അത് ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മാനുഷിക മൂല്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വലിയ വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യമായ പ്രസക്തമായ ചർച്ചയാക്കി എല്ലായിടത്തുള്ള പ്രതിഷേധം പോലെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ക്ലാസ് റൂമും അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ മക്കള് നല്ല വേഷത്തോടു കൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വേഷം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മോശമായ വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് അതുവഴിയാണ് കുട്ടികള് മോശമായ വേഷത്തിലേക്കാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബലാത്സംഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ തോന്നിയ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക വെറും പൂവാലന്മാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല തോന്നിയ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോ സർക്കാർ ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരികയാണ് മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളെ കുറിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിക്കർ മാത്രമേ ഇടാവൂ അത് നിക്കർ നിക്കറും ഷർട്ടും മാത്രം ഇട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഈ തീരുമാനം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ ആവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്മോളി നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പ്രസക്തമായ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുകയും സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ക്ലാസ് റൂം ഓൺലൈൻ രംഗത്ത് റൂമിലൂടെയൊക്കെ അതിന്റെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമോ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഓരോന്ന് പരീക്ഷിച്ച
എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കൂ എന്ന് ആ മൈക്ക് ചാടരുത് ഞാൻ പോവുക അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് തന്നെ തരാം മൈക്ക് തിന്നാൻ അപ്പോ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഇത് നടപ്പിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തിലെ ജനത ഒന്നടങ്കോ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം ഒന്നടക്കം ഇതിനെ എതിർക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആവുമോ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഏത് മന്ത്രിയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എസ് ജി വിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഈ നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അയാളും ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉടനെ തന്നെ തയ്യാറാവണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരന് അവന്റേതായ വിശ്വാസങ്ങളും അവന്റേതായ ആശയങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് അവർ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇനി നമ്മുടെ എനർജി അധികം ചെലവഴിക്കാതെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ആ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് അസ്കറിലേക്ക് കൈമാറുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത അബു ബാർഗൊക്കെ മൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലൊക്കെ മൈക്ക് ചാടരുത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടാം കൂടുതൽ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാനായിട്ടില്ല മൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാൻ എനിക്ക് തന്നെ തിന്നാണ് മൈക്ക് എന്തായാലും അബു ബാർഗൊക്കെ ഈ നിയമം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരണം എന്നാണ് ഉസ്താദെ ഈ നിയമം വരണം എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു നിയമം കൂടി വരണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാരും ഇതേപോലെ ട്രൗസർ ഇട്ട് റോട്ടുമൊക്കെ ഇറക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവർക്കും ട്രൗസർ ആക്കുന്നത് അവന് പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അതിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷോട്ട് ഇപ്പൊ എന്നും മന്ത്രിമാർക്കായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കായാലും ചൂലു കൊണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രഹരം വരിക എന്നറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രതിഷേധ പ്രകടനക്കാരും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കോലം കത്തിച്ചപ്പോൾ തുണിയടക്കം കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത്തരം സമരമുറകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാത്തി ചാർജുകളും ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ട്രൗസർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടെത്തൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കൊണ്ടുവരും അത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എത്തി എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ട്രൗസറിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ അതെ ചെലവ് ചുരുക്കലും പിന്നെ ഇന്നത്തെ നാടിലെ റോഡിന്റെയും അതുപോലത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അഭി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഉചിതമായൊരു തീരുമാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കാൻ പറയരുത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരടക്കം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്രൗസർ ഇട്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു നിയമം എന്തായാലും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ചില ഗൂഢശക്തികളുടെ അവര് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഒരു മറ്റൊരു എന്താണ് ഒരു കലാപം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ചില ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മളെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വരാൻ സാധ്യതയില്ല നട നൂറ് ശതമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനവുമല്ല കേരളം അതെ ആദ്യം മന്ത്രിമാരെ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് മാതൃക ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നിട്ടാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇടിയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ എം കുട്ടി അറിയിച്ചതുപോലെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും പിന്നെ നേരത്തെ ഐ ടി ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പോയതോട് കൂടിയിട്ട് മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും പി എമ്മിലൂടെ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചോദിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗണ്ടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാത്രം എന്റെ അടുത്ത് മറുപടി ഇല്ല എന്നാ പി എം ചെയ്ത എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് അത് അത്തരത്തിൽ എക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അവർക്ക് പി എം ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക എനി
ഹലോ ഓ കെ ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും പിന്നെ അഷ്കൽക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ എക്കോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാന് തരാം പിന്നെ വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് ആൾക്കാര് പി എം തന്നാൽ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പി എം വിടുന്നതിന്റെ മുന്നേ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പി സി പിന്നെ എക്സ് പി ആയിരിക്കണം എക്സ് പി ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടൂല എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടില്ല എക്സ് പി ടൂ തൗസൻഡ് സർവീസ് പേ കിട്ടൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ അഷ്കർക്കാക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടില്ല വിൻഡോസ് സെവനിൽ തീരെ കിട്ടില്ല എക്സ് പി ഫോർമാറ്റിലെ അത് കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ സർവീസ് പാക്ക് ടു ത്രീ ആകരുത് ത്രീയും ആകരുത് വണ്ണും ആകരുത് ടൂല് മാത്രം അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ബാക്കവി ജോലി ഉസ്താദൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉസ്താദിനോടും ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും വേണ്ടി ഒരു പി എം തന്നാൽ മതി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തല വർക്കാത്തു വലൈക്കും അസ്സലാം വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു ചൈദ് പുനർക ഈ ബാക്കി ഉസ്താദ് എന്തിനാ റിസൈൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ബാക്കി ഉസ്താദ് എന്തിനാ റിസൈൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ബാക്കി ഉസ്താദ് റിസൈൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊന്നും വല്യ വിളിക്കാണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്തതാ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റടിക്ക് പിന്നെ ആ പറയപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട വിൻഡോസ് സെവനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സർവീസ് പാക്ക് ഒന്നിലോ ടൂലോ ഏതിലോ ഒന്നിലോ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട നമ്മൾ ബാക്കി ഉസ്താദ് അതുപോലെ അബു ആസിഫ് ജാറങ്കണ്ടി മുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡോസ് സെവനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ചുഴലി ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ റിസാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൈക്ക് ചാടിയത് എന്തായാലും ഐ ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ചർച്ചക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ആലുകുട്ടി ഉസ്താദ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ ചർച്ചയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകള് പിന്നെ നമ്മൾ അബു ആസിഫിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ആ ഓപ്പൺ ചർച്ച ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു വിഷയമായിരുന്നു ആ വിഷയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഓപ്പൺ ചർച്ച അതിൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല ലൈവ് എത്തുന്നത് വരെ പിന്നെ നേരത്തെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ പി എമ്മുകൾ ഓരോന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ മൈക്ക് എടുക്കുന്നത് അവര് ഏതാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് നിങ്ങള് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാ അതിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ വൺ മന്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ വൺ മന്ത് ഫ്രീ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്ത ആളുകള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പി എം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പി എം ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ആ ഒരു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോറൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ലിങ്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനകത്ത് അതിന്റെ ലിങ്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ആരും പി എം ചെയ്യരുത് ഐ ടി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ആരും പി എം ചെയ്യരുത് മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ആൻസർ ഉള്ളൂ പി എം ഇനി ആരും പി എം ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഡി എൻ ഡി ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുക മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നതിന് എനിക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൈക്ക് ഫ്രീ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അസ്സാമലൈക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ
വിൻഡോസ് സെവൻ എല്ലാ മോഡലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഡെല്ലിന്റെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെല്ല് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു മൈക്രോ ഫ്രീ ഏതായാലും ഉപകാരപ്രദമായ ഐ ടി രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം സത്യത്തിൽ സുന്നി ഗ്ലോബലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തുറക്കാൻ അറിയുമെന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ അസ്കർ അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ഇത് നല്ല ടൈം അതായത് ആ ടൈമിനെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് എല്ലാവരും വേണ്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് പഠിക്കുകയും അത് ചോദിച്ചറിയുകയും വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തല അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല ദീനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ട കുമ്മോളി ഉസ്താദും അതുപോലെ ബാക്കവി ചോയലി ഉസ്താദൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഐ ടി ടൈം ആണോ ആ അല്ല ഞാൻ മറ്റേ ചർച്ചയുടെ സമയം അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ നടക്കട്ടെ ഞാനും പിന്നെ നമ്മളെ ചർച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച പല ഭാഗത്തും മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയും ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ അടക്കം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ബാബുവാസിബ് എല്ലാവരും അതിങ്ങനെ ചർച്ചയാക്കിയിട്ട് വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വളരെയധികം നമ്മളെ അത് കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നൊരു തീരുമാനമാണ് സത്യത്തിൽ എടുത്തത് മിക്കറും തൊട്ട് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന തീരുമാനമാണോ ഈ എടുത്തത് ഏതായിരുന്നാലും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ ഭാഗത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഐ ടി ക്ലാസ് നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച നടക്കുകയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് വന്ന് പ്രതികരിച്ചത് വാക്കിസ്ഥാന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതികരിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളല്ല ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു കുട്ടികളല്ല അവർക്ക് ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടാൽ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടു എന്ന് പി എം ഒ കണ്ടു ഏതായിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം സംസാരിക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാം വാക്കിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരാം അസ്ലാം ഹലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അസ്കർക്ക ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ എക്കൗട്ടത് സെവനില് വർക്കാവും അൾട്ടിമേറ്റിലും അല്ല എന്റേത് പ്രീമിയം ആണ് പക്ഷെ സർവീസ് പാക്ക് വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും തിരക്കടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഭയങ്കര ഇസ്ലാമൽ ഓക്കെ അത് വളരെ ഈസി ആണ് മനസ്സിലാക്കാന് ഡെസ്ക്ടോപ്പില് മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെ തന്നെ കാണാം വ്യൂ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വിൻഡോസ് എഡിഷൻ ഏതാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റോ പ്രീമിയോ ഹോം പ്രീമിയോ ബേസിക്കോ ഏതാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് താഴെ അതിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് താഴെ അതിന്റെ സർവീസ് പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സർവീസ് പാക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ടുവോ ത്രീയോ ഏതാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരുന്ന വിൻഡോക്കുള്ളിൽ വിൻഡോസ് സെവനിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് മാത്രമില്ല സർവീസ് പാക്ക് അല്ല അപ്പോ അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സർവീസ് പാക്ക് ഒന്നിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അത് പ്രശ്നമല്ല സ്ഥാനത്തിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൻഡോസ് സെവനകത്ത് ഏതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെല്ല് പോലത്തെ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഒരേ സമയം സ്റ്റീരിയോ മിക്സും മൈക്രോഫോണും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഐ ഡി ടിയിൽ ചില
അതിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ ഒരു മാസത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫയലായിരിക്കും വൺ ജി ബിക്ക് മേലെ ഉണ്ടാവും ഫയല് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മാസം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻഷാൽ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഏതാണ്ട് അറുപതോളം ഡോളർ വില ഉണ്ട് അതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആരും അത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് വാങ്ങേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഇൻഷാൽ നമ്മൾ എസ് ടിയും തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അടുത്താൾ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ പിന്നെ അതുകൂടി സ്ഥലം നമ്മളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം നാലര മുതൽ നമ്മുടെ ഐ ടി ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പി എമ്മിലൂടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മെയിലിലേക്കും ഐ ടി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ആ മെയിലിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചവർക്കും അതായത് നമ്മൾ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുമ്മോൾ ഉസ്താദും പിന്നെ അതുപോലെ ഉസ്താമാരും ഈ സമയത്ത് മൈക്കിൽ വരാത്തത് ശാല നമ്മൾ ഐ ടി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചർച്ച ആരംഭിക്കും ആ സമയത്ത് സ്ഥാമാരെല്ലാവരും മൈക്കിൽ വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൈക്കു ഫ്രീ എനിക്ക് വീഡിയോ കൺവെർട്ടറിനാമോ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തിരുന്ന ആരെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മാത്രമാണോ കൺവെർട്ടറും കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ അതിനകത്ത് വീഡിയോ കൺവേർട്ടിംഗ് നടക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഞാനിപ്പോ തന്നത് അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എം പി ത്രീയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ അതുപോലെ ഫോർമാറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണോ ആവശ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്രമൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള വീഡിയോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് പിന്നെ എം പി ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ അതുപോലേക്ക് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു എനി വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് ഒരു വീഡിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എനി വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ മൊബൈലിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈലിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാത്തിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ അതിനകത്ത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൽ നടക്കുമായിരിക്കും അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ലെങ്ത് വരെയുള്ള വീഡിയോ ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോറൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ മൈക്ക് ഫ്രീ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഈ വീഡിയോ ഈ ക്യാമ വിടുമ്പോള് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അതിന് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് മിനി ക്യാമിൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ അതിന് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുമില്ല മിനി ക്യാമിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം മിനി ക്യാമിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മിനി ക്യാമ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇല്ല എനിക്കത് കാണാതെ പറഞ്ഞു തരാൻ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസില് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി മിനി ക്യാമിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അത് അതിനകത്ത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
എന്തായാലും അത് കാണാതെ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് പി എമ്മിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തീം വ്യൂവർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ എഫക്റ്റിനകത്ത് ഓക്കെ 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 ബസ് പഠിച്ചിട്ട് എഫക്റ്റിനകത്ത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് അത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിർത്താനോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ഓവർ വീഡിയോ അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീം വിവർ തരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ് മൈക്രോ ഫ്രീ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വർഷത്തുള്ള പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുത്ത പിന്നെ അസ്കർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എന്റെ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൈക്കിനും മറ്റേ നമ്മുടെ ഓഡിയോക്കും കൂടി ഒരേ പോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ചെറിയ സമയങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്കും ഓക്കെ റുവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒറ്റ പോർട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാ നമ്മളെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒറ്റ പോർട്ടേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആ ഓക്കെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കും സ്പീക്കറും അത് വെവ്വേറെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പിന്നെ ഒരു പിന്ന് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഒരു പിന്ന് സോക്കറ്റ് അത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സോക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് കടകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പുകൾ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള വീഡിയോ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് സാധാ പിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ കിട്ടുന്നതല്ല അതില് അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അതിന് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സോക്കറ്റ് ഒരു പിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് മൈക്ക് വേറെ സ്പീക്കർ വേറെ ആക്കി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കും സ്പീക്കറും എല്ലാം സ്റ്റീരിയോയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ പിന്നും അതിനുള്ള ഒരു വയറില്ലാത്ത സാധാ നോർമൽ പിന്നായിട്ടുള്ളതും കിട്ടുന്നതാണ് അതിലേറെ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് വരുന്ന കണക്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് ആ കണക്ടർ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും അപ്പിസുന്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മെനിക്കാം എന്നുള്ള ലോഗോ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ താഴെ കാണുന്ന മെനിക്കാം ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ആ വാട്ടർ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും മെനിക്കാമിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് മൈക്ക് എടുത്തോളൂ മൈക്ക് ഹലോ അതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് ഫ്രം എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന അതല്ലേ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് താഴോട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സംവിധാനം അല്ലേ ഓക്കെ അബു ആസിഫിന്റെ ക്യാമ്പ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അബു ആസിഫിന്റെ ക്യാമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനല്ലേ എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹം പോയ ഡി സി ആയോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ക്യാമ ഓൺ ആക്കി ഡി സി ആയതാണ് ചാലോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരട്ടെ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ മിക്സും അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം ഞാൻ ട്രിമൂവർ തരാ അതിന്റെ കോറെ മറന്നുപോയോന്നില്ല അത് അതിൽ സ്റ്റീരിയോ മിക്സും കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ
നിങ്ങള് ജാറങ്കണ്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഏതാണ്ട് അരങ്കണ്ടിനെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ്ടി നേരിട്ട് തന്നെ റെഡി ആക്കി തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ടി വി വിവർ തന്നാൽ മതി എ പി സുന്നി നിങ്ങൾ അബു ആസിഫിന്റെ ക്യാമ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ അബു ആസിഫ് ആ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്യോ അബു ആസിഫ് ആ ക്യാമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്യോ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അബു ആസിഫ് ആ ക്യാമ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമിനകത്ത് മിനി ക്യാമിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് സോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഫക്ട് സോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അബുബാർക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം അബുബാർക്ക് ഐറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ എഫക്റ്റിനകത്തല്ല അബുബാസിഫ് അതുള്ളത് എഫക്റ്റിനകത്തല്ല എഫക്റ്റിനകത്തല്ല ഓക്കെ എഫക്റ്റിനകത്ത് അബുബാസിഫ് ക്യാമിലൂടെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അബുബാസിഫിന്റെ ക്യാമ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലാപ്പി സുന്നി നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അബുബാസിഫ ഓക്കെ മൈക്കു ഫ്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഈ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ സി എക്സ് സിക്സിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിടോ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആദ്യം സുന്നിക്കൂട്ടം ട്രിപ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അടവ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ അരിക്ക അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അല്ല ഓക്കെ എന്തായാലും അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാശ് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പറിന്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവര് ചെയ്തു തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കോപ്പി വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത തന്നെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലുള്ളത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും വേർഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി എസ് ടുവോ ത്രീയോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഷോപ്പിൽ നിന്നും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതന്നെ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അഡോബിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയിക്കുകയാണ് സീരിയൽ നമ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടൂല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവൂല നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നതും അല്ല ഓക്കെ സുന്നിക്കൂട്ടം ത്രിപിൾ നയൺ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളെ അടുത്തുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രീ അസ്സാമലൈക്കും പിന്നെ ഇതില് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസബിൾ എനബിളോ ആയതാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലാത്തത് പിന്നെ അല്ലാത്തതിന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാത്തതിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചൈന അല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സൗണ്ട്
സ്കൈപ്പിൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊന്നും ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും മൈക്കിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായിട്ട് അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൂഗിൾ ടാഗ് ഗൂഗിൾ ടാഗിനകത്തൊക്കെ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് അതിന്റെ സ്പീക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ടാഗിനകത്ത് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ട അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോസ് സെവൻ എക്സ് പി ആണോ എന്ന് പറയാം വിൻഡോസ് സെവൻ ആ എക്സ് പി ആ വിൻഡോസ് സെവന് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളതിന്റെ വോയിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്കൈപ്പ് ആയാലും അതുപോലുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ സ്പീക്കറും അതുപോലെ മൈക്ക് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം വേറെ ആരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കോള് മാറ്റി ജീവിച്ചു നോക്കുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എം പി അലി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് മൈക്ക് ആക്കുക എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പിന്നെ അലിക്ക ഈ സ്കൈപ്പിനകത്തൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഏതാണോ ഡിഫോൾട്ട് അതിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് സ്കൈപ്പ് എല്ലാം ഏതാണോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബൈലക്സ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് മാറാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് എന്തായാലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറ്റാരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പി എം ചെയ്തോളൂ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് റെഡി ആക്കാവുന്നതാണ് എടുത്താണ് എനിക്ക് ബൈലക്സ് എന്റെ വിൻഡോ സെവൻ ആണ് ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ചർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ചിലപ്പോ ടാസ്ക് ബാറിൽ അതിന്റെ ഐക്കൺ കാണുന്നില്ല ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓൾറെഡി അത് ലോജിങ്ങിലാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അത് രണ്ടാമത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ടാസ്ക് ബാറിൽ അതിന്റെ ഐക്കൺ പോവാണ് ചില സമയത്ത് കാണിക്കണില്ല കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് എടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് കാണിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുക്കും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള നോക്കാലോ നിങ്ങളെ ബൈലക്സ് ലോഗോ ലോഗോഫ് ചെയ്യലാണോ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യലോ ചെയ്യാറ് ലോഗൌട്ട് ചെയ്യലാണോ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറ് ബൈലക്സിന്റെ മെയിൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന മെസ്സഞ്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് കാണാം എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോവും എക്സിറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എക്സിറ്റ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ആവുന്നു പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ കംപ്ലൈന്റ് ഓക്കെ അതിനൊറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ബൈലക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം റിമൂവറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ രജിസ്ട്രി ഫയലും എല്ലാം ബൈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഐ ടി ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അൺഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോഗ്രാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ഫയലുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതുതായിട്ട് ബൈലക
ഓക്കെ വിൻഡോസ് സെവനകത്തും വിൻഡോസ് എയ്റ്റിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ബൈലക്സിന് നിലവിൽ ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് കുറെ സമയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം അധിക ആൾക്കാർക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അത് സമയത്ത് അത് എക്സ്പിക്കകത്ത് അപൂർവായിട്ടേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ വിൻഡോസ് സെവനും വിൻഡോസ് എയ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ബൈലക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈക്ക് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല ബൈലക്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ലോഗിൻ ചെയ്തു വരണം അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് സെവനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അതിന് ഒറ്റ പരിഹാര മാർഗമേ ഉള്ളൂ ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക ബൈലക്സിന്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും റിമൂവ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ബൈലക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അൺഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ബൈലക്സിന്റെ ഫയലുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അൺഇൻസ്റ്റാളർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് ഏതിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് അൺഇൻസ്റ്റാളറിന്റെ ആണോ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ മൈക്ക് ഫ്രീ അഡ്വാൻസ്ഡ് അൺഇൻസ്റ്റാളറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൽകാം ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാളറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോ നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രാക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയലി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം റിമൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലോ ഒരു മാസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ വേർഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രാക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ക്രാക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല മാത്രമല്ല സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ ക്രാക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എന്നറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് ഫ്രീ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കി നമ്മള് മലയാളം മറ്റേ അറബി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന് എങ്ങനെയാത് ശരിയാക്കിട്ട് വരുന്നില്ല അത് കാരണം ചോദിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി സെവനോ അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ മൊയ്തീൻ നവി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആണോ സെവൻ ആണോ മൊയ്തീൻ നവി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റ ചോദിച്ചത് വിൻഡോസ് സെവന് വിൻഡോസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കീബോർഡിന്റെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ ആവശ്യപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം അതിന് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് റീജിയണൽ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്ത് കീബോർഡ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് കീബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന
ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിങ്ങളെ കീബോർഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കീബോർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലാംഗ്വേജ് അല്ല നിങ്ങൾ കീബോർഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടാസ്ക് ബാറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലുതുവശത്തായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നായിരിക്കും ഇ എൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കീബോർഡിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററുകളൊക്കെ വരിക ഓക്കെ മെയ്ദിനാവി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് അടുത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്കൂട്ട്അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് ഹാഫിൽ സോബിറോ നിങ്ങളെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റീസൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉബണ്ടു അതുപോലെ പിന്നെ ആപ്പിളിന്റെ ഒ എസ് അതുപോലെ ലിനക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആന്റി വൈറസിന്റെ പേടി വേണ്ട വൈറസ് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല മാക്കിന്റെ എല്ലാം വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിനകത്ത് ബൈലക്സ് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതേസമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ളവർക്കൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എപ്പോഴും നല്ലത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് വിൻഡോസിന്റെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലാത്ത നമ്മള് ഇപ്പം മാക്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ ബൈലക്സ് പോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ മെസ്സഞ്ചറുകളൊന്നും അതിനകത്ത് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വൈറസും എന്ത് ചെയ്യൂല അതിനകത്ത് കയറുന്നതല്ല അപ്പൊ അത്തരം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൂടുതലും ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫയലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം മാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉബണ്ടു അതുപോലെ ലിനക്സ് പോലത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേറ്റവും ബെറ്റർ മാക്കിന്റെ തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു എന്റെ അറിവില് ഇനി അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് അറിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറാവുന്നതാണ് ആ ശരി എം പി എൽ ഏരിയ കൂടെ അറിയിക്കുന്നത് ലിങ്ക്സിലാണ് കൂടുതൽ വൈറസ് ലിങ്ക്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുള്ള് മാക്രോ വൈറസ് എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അതാ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മാക്ക് തന്നെയാണ് ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നറിയിക്കുന്ന ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ മൈക്ക് ഫ്രീ അസ്സാമലൈക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ സിസ്റ്റത്തിൽ ആന്റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് എസ്നോഡ് തേർട്ടി ടു ആന്റിവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ചിലവര് പറയും ആ 
ആന്റി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിലവിൽ ഒരു ആന്റി വൈറസും നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ വൈറസുകളെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആന്റി വൈറസും നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒരു ആന്റി വൈറസും തരില്ല അവരെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതി ലോകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈറസുകളെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒരു ആന്റി വൈറസിന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇപ്പൊ നിലവില് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജുകളാവട്ടെ സൈറ്റുകളാവട്ടെ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ആന്റി വൈറസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി വൈറസ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ചെറിയ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഫയലുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇന്നോട് തേർട്ടി ടു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് വാണിങ് നൽകും നമുക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നോട്ട് തേർട്ടി ടു അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി യു യിലെ ഐ ടി സംബന്ധമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോട്ട് തേർട്ടി ടു തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നോട്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിലവിൽ ഒരു ആന്റി വൈറസും നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏതും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന്റി വൈറസ് നിർബന്ധമായിട്ടും സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്രാക്ക് ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണോ മാഷാല്ല ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിക്കി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ഉസ്താദ്മാരെ കൂടെ നിലവിൽ വാടാർപ്പന്റെ ഉസ്താദൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഐ ടി ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഹറാമോ ഹലാലും അല്ല ഐ ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അത്തരം ഹറാമോ അല്ലാലും ഫിക്കി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മസ്സൽ അറിയേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ എസ് ടി വി യില് ഫിക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആദർശപരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അല്പസമയം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉസ്താദ്മാർ ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് ഫ്രീ ഹലോ ആ എനിക്ക് ചോദിക്കൽ ഡിഫറന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ വർക്കുകളെ കുറിച്ച് കാണാം അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നോ ഗ്യാരണ്ടി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ഓൺലൈൻ രംഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ജോബുകളും ഓൺലൈനിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഏത് വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ടൈപ്പിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നല്ലുള്ളൂ എന്തായാലും അത്തരം സൈറ്റുകളിലൂടെ വരുന്ന ജോബ് വേക്കൻസികൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അത്തരം കമ്പനികളൊക്കെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ അത്തരം വേക്കൻസികളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിന്റെ ഒറിജിനൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത്തരം ജോബ് വേക്കൻസി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസുകൾ അവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വിശദമായി ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഐഡന്റിറ്റി അതായത് പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയോ അതുപോലെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളുടെ കോപ്പിയോ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അവതാർ കാർഡോ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാർഡുക
ഓൺലൈനിലൂടെ വരുന്ന ജോബ് വേക്കൻസികൾ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നല്ല ജോബ് വേക്കൻസികൾ ഓൺലൈനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്നും കൂടി ആ സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് ഫ്രീ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു എപ്പിസോഡും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടലാരും ഒന്നും എഴുതിയിരിക്കരുത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കാൻ സ്കൈപ്പ് മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഏതാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു അമ്പ അഞ്ഞൂറ് രൂപൻ്റെ നാട്ടിലെടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരമൊക്കെ വരികയാണ് അതിനൊക്കെ എന്താണ് കുറക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അസ്ലാം വലിക്കും ഓക്കെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മളിവിടെ അറിയാത്തവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് എനിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാനിവിടെ ഉള്ള ഐ ടിന്റെ വലിയ വലിയ ഐ ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ട് അവരും ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മൈക്കിൽ വരാത്തത് അല്ലെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ മൈക്ക് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൽ തന്നെ എന്നെ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൻസറുകളും ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും റാസിൻ റാസിൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫേസ് ടു ഫേസ് വീഡിയോ ചാറ്റിംഗിന് സ്കൈപ്പ് പോലത്തെ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഏതാണെന്നാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അതായത് ഇപ്പൊ സാംസങ് മൊബൈലുകളും അതുപോലെ സോണി എക്സ്പീരിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൊബൈലുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈലുകളാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക മൊബൈലിനകത്തും ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്കൈപ്പ് പോലത്തെ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മൊബൈൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൊബൈലിനകത്തുള്ള സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കൈപ്പിനകത്ത് വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് മൊബൈലിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അതേ സമയത്ത് വൈഫൈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിലുള്ള നെറ്റ് മൊബൈലിനകത്തും കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മൊബൈലിലൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നെറ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലൊക്കെ ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബി എസ് എൻ എൽന്റെ കണക്ഷൻ ആണോ ബി എസ് എൻ എൽന്റെ നെറ്റ് ആണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബി എസ് എൻ എൽന്റെ ഓക്കെ ബി എസ് എൻ എൽ ബി എസ് എൻ എലിനകത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് പാക്കേജുകൾ പലതും ഉണ്ട് അതായത് ഫോണും നെറ്റ് കണക്ഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ എത്ര അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ എഴുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ പാക്കേജുകളുണ്ട് അത്തരം പാക്കേജുകളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഏതാണോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് അവർ ചെയ്തു തരും കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഫയലുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടാവും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ നെറ്റ് ചെലവായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാശ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള അഗ്രിമെന്റിലാണ് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങളെ നെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലിമിറ്റഡ് പാക്കേജ് അതായത് ഇപ്പോ ഈ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ബി എസ് എൻ എലിന്റെ നല്ല നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വീട്ടുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പാക്കേജുകൾ 
ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഓഫീസുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് ഫ്രീ അസലാക്കും ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ അത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് മാസം അത് സിക്സ് ജി ബി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് കെ ബി ബി എസ് സ്പീഡ് സിക്സ് ജി ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കെ ബി ബി എസ് ആണ് അത് നമ്മള് മന്ത്ലി മാസം ഫോണിന്റെ നൂറ്റി പത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത് കോള് ബി എസ് എൻ എൽ ഫോൺ കോൾ ഫ്രീ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അൺലിമിറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ജി ബി അപ്പോ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് കെ ബി ബി എസ് സ്പീഡിലും ബാക്കി വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കെ ബി ബി എസ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി എസ് എൻ എൽ കോളും ഓക്കെ രാജൻ രാജൻ ഇപ്പോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജോയിന പറഞ്ഞ പാക്കേജ് നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് മതിയാവും സിക്സ് ജി ബി തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി ബി എസ് സ്പീഡിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ജി ബി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മാസം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ വീഡിയോസുകളൊന്നും ഡൗൺലോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങും അതായത് സ്കൈപ്പ് പോലത്തെയുള്ള ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി സംസാരിച്ചാലും സിക്സ് ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു രാജിൻ രാജിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചൈന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബി എസ് എല്ലിന് അകത്ത് നൂറ്റൻപത് കോള് ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കോള് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റും സംസാരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത അങ്ങനത്തെ നൂറ്റൻപത് കോള് ചെയ്ത ബില്ല് വരുമ്പോ വിവരം അറിയും അതിനകത്തൊരു കോളിനകത്ത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രണ്ട് കോളും മൂന്ന് കോളും പത്ത് കോളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടൽ തുടങ്ങും ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ നൂറ്റൻപത് കോള് ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നൂറ്റൻപത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കോളുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ബില്ലും വരും അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അവര് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റൻപത് കോള് ഫ്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോള് ഫ്രീ എന്ന് പറയും ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് സിക്സ് ജി ബിയില് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കെ ബി പി എസിൽ ഒക്കെ അതിന്റെ സ്പീഡ് ചുരുങ്ങുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിക്സ് ജി ബി തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ അപേക്ഷ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സിക്സ് ജി ബി തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വൈസിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൂ ജി ബിയും ത്രീ ജി ബിയും ഒക്കെ ഉള്ള നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നാലു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ പോലും ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്ര ചെലവ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഒന്നും സ്ട്രീമിംഗ് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സിക്സ് ജി ബി തന്നെ വളരെ ധാരാളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് രാജിൻ രാജൻ അറിയിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പാക്കേജാണത് അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിന്റെ പ്ലസ് ടാക്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ബില്ല് ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇൻഷാല്ല എ പി സുന്നിം മഷൂദ് മാത്രം മൈക്ക് എടുക്ക മറ്റേ റീസൺ ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചർച്ചയുടെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല പയ്യോളിസ്താദും റീസൺ ചെയ്ത് തന്നെ മൈക്ക് ഫ്രീ ഹൈക്യൂ റെ
അതിന്റെ ഫയൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല ഡിലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു അൺഇൻസ്റ്റാൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലിങ്ക് അടിച്ചിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ തീം വീവർ രാത്രി സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീം വീവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ബൈലക്സിനകത്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ബൈലക്സിനകത്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ബൈലക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പി എമ്മിൽ വരുന്നതാണോ ഇവിടെ പബ്ലിക്കിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ രണ്ടും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പി എമ്മുകൾ സേവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ബൈലക്സിന്റെ മെയിൻ വിൻഡോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബൈലക്സിന്റെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന മെയിൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള മെസ്സഞ്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസസ് അതുപോലെ പ്രൈവസി ഓപ്ഷൻ രണ്ട് രണ്ടും കാണാതെ പ്രൈവസി ഓപ്ഷനോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൈവസി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രൈവസി ഓപ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് ആർക്കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം മൂന്നാമതായിട്ട് മെസ്സേജ് ആർക്കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മൂന്ന് ടൂൾസ് അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ടാവും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതിൽ സേവ് ഓൾ മൈ പി എം ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പി എമ്മുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ബൈലക്സിനകത്ത് സേവായി കിടക്കും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈലക്സിന്റെ മെയിൻ വിൻഡോ കാലത്ത് കോൺടാക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആർക്കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും താഴെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബൈലക്സിനകത്ത് വന്നുള്ള പി എമ്മുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബൈലക്സിന്റെ പബ്ലിക്കിനകത്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പിന്നത്തേക്ക് പറ്റുന്നതല്ല ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് ഫയലുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിനിപ്പോ ബൈലക്സിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫയൽ എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേർഡ് പേജിലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോർമാറ്റിലാണോ വേണ്ടത് അതല്ല ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോൾഡറിനകത്തോ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ പിന്നീട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ബൈലക്സിനകത്തില്ല മൈക്ക് ഫ്രീ സിസ്റ്റം ഇടക്കിറങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതില് എന്തോ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഫുൾ ടോട്ടൽ സ്ക്രീൻ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒമ്പത് മാര് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്തു എന്താ സിസ്റ്റം വയസ്സായതുകൊണ്ടാണോ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞോടാ ചാണ് പറഞ്ഞെന്നാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സ്നാവിടെ ഓക്കെ മഷൂദ്
ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതോടൊപ്പം ആ വൈറസ് വീണ്ടും കയറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അത്രയും കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നല്ലൊരു ആന്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആന്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച പെൻഡ്രൈവ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയാലും ഏതായാലും കണക്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വൈറസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫയലുകൾ രണ്ടാമത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത്ര അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വൈറസ് വീണ്ടും കയറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ വൈകുന്നതും വിൻഡോസ് ഒറിജിനൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മൈക്ക് ഫ്രീ അസ്കർ സാറേ ഞാനേ ഒരു സംശയം ചോദിക്കേണ്ടിട്ടാണ് എന്താ സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ വന്നതാണ് ഏർ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഒക്കെ അമർത്തി നമ്മളിപ്പോ ഏത് പിന്നെ ഇതാണോ പേജാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ആ ബട്ടൺ പിന്നെ അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ സിയും ഒക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പാഡിലേക്കോ കൊണ്ടുവന്ന അത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ബി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് ആവും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റിങ്ങും കാണുന്നില്ല ഏ അല്ല ഞാൻ കൊറേ നോക്കി അതന്നെ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ കുറച്ചാണ് ഇതേതാ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഇൻസേർട്ട് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ കീ ഉണ്ട് ഡെലീറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ ഇപ്പുറം എന്റെ ഇതില് ഡെലീറ്റ് ബട്ടന്റെ നേരെ ഇപ്പോഴും ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് പിന്നെ പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ അമർത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോൾ വരണ്ടേ ഇത് വരില്ല എഫ് എൻ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അതിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഏത് ഭാഗത്ത് അസ്കർ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ നോക്കി ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല അസ്കർ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല അല്ല ഉസ്താദ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ചെലപ്പോ ഉസ്താദ് ചെലപ്പോ എന്നോട് പണങ്ങും ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഒരു സ്പിഞ്ച് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോണ അതിനകത്ത് ബട്ടണുകളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊടി പാറയ ചർച്ചയാണല്ലോ നടക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബട്ടണുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് കാണൂല എന്തായാലും ഉസ്താദ് അതിന്റെ താഴെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സ്പേസ് ബട്ടൺ ഒക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എഫ് എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടൊരു ബട്ടണ് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് അത് വേർഡ് പാഡില് പിന്നെ കോപ്പി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഉസ്താദ് പിന്നെ പ്രിന്റ് സ്ക്രീനിന്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് പ്രിന്റ് ആവുന്നതാണ് കോപ്പി ആവും ആ സ്ക്രീന് പിന്നെ അത് വേർഡ് പാഡിൽ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഫീസ് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും അടുത്ത് അതിനകത്ത് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇല്ല ഉസ്താന്റെ ഉസ്താന്റെ സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആണ് വിൻഡോസ് സെവൻ ഉള്ളവർക്ക് ആ പെയിന്റിനകത്തും കിട്ടും പെയിന്റിനകത്തും കിട്ടും പെയിന്റിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനകത്തും കിട്ടും സെവൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ചർച്ച സമയമാണ് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിന്റെ ടൈമാണ് ഓപ്പൺ ചർച്ചയുടെ ഷാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ മൈക്കിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് നേരത്തെ ആൾക്കുട്ടി പൈസ ഉസ്താദ് ഓപ്പൺ ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഷയം ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയവുമായി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് റീസാൻ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതില് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയായിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയുന്നവർക്ക് അത് തിരുത്താവുന്നതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അബു ആസിഫൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അബു ആസിഫൊക്കെ ഒന്ന് റീസാൻ ചെയ്ത് വരുമോ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചർച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചാല്